فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي نستفى مباد من جانتي تيتين جي نمازي دروت پرا এটি কি সুন্নত না ওয়াজিব এবং দরুদ পড়তে কেউ যদি ভুলে যায় তাহলে ওই রকাতটা কি সহি বলে গণ্য করা হবে আকুল আবিল্লাহ তৌফিক নামাজের কিছু পয়েন্ট রয়েছে যেগুলোকে রোকন বলা হয় অর্থাৎ নামাজের জরুরি পয়েন্ট ফরজ বলা হয় বা রোকন এই রোকনগুলো যদি ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে তার ওই রাখারটা বাতিল বলে গণ্য হবে আর কিছু পয়েন্ট রয়েছে ওয়াজিব এই ওয়াজিবগুলো যদি ছুটে যায় ইচ্ছাকৃত কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের ওয়াজিবের মধ্যে থেকে কোনো একটি ওয়াজিব যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে তার ওই রাখারটাও বাতিল বলে গণ্য হবে আর ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃত যদি নামাজের ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সহসেজদার মাধ্যমে ওই ওয়াজিবটা আদায় হয়ে যাবে ওলামাই কেরাম পুরাণ এবং সই হাদেশের আলোকে নামাজের চোদ্দটি ওয়াজিব তারা নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এক সামর্থ্যবান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যে ব্যক্তি দাঁড়া দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে সেই ব্যক্তি যদি ফরজ নামাজ বসে পড়ে তাহলে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে তবে কিছু লোক রয়েছে যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেয় কিন্তু অ্যাটফার্স্ট দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবর বলবে বলার পর যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সম্ভব ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তারপরে সে চেয়ারে বসবে সমস্যা নাই কিন্তু অ্যাটফার্স্ট যদি দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে এত সত্য যদি না দাঁড়িয়ে বসে যদি আল্লাহ আকবর বলে তাহলে তার রাখারটা বাতিল বলে গণ্য হবে আল্লাহ হরবুল আল বলছেন অকুমুল ইল্লাহ কনিথি রসুল সাল্লা সাল্লাম ইমরান বিন হুসাইন যার পিঠে ব্যথা ছিল তিনি রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে এসে বনে রাসুল আল্লাহ আমার পিঠে ব্যথা সুতরাং আমি দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখি না কিভাবে সলাত আদায় করব রসুল সাহেসাম তাকে বললেন সল্লি ক এমা চেষ্টা করো দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ফাইলাম তাস্তাতি ফা ক এ দা দাঁড়ানোর শক্তি না থাকলে বসে পড়ো ফাইলাম তাস্তাতি ফা আলা জাম বসার শক্তি না থাকলে তুমি শুয়ে পড়ো কিন্তু প্রথমে রাসুল তাকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে বলেন বুখার শরফের হাদিস পক্ষান্তরে সুন্নত নফল নামাজ দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলেও যদি কেউ বসে পড়ে তাহলে নামাজ সই হয়ে যাবে কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে যে নেকে পাত বসে পড়লে এর অর্ধেক নেকি পাবে দুই নম্বর রোকন তাকবিরাতুল এহরাম আল্লাহ আকবর বলা সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ আকবর বলতে ভুলে যায় না বলে যদি হাত বাঁধে পরবর্তীতে যদি স্মরণ হয় তাহলে নামাজ সেরে দিয়ে পুনরায় তাকে আল্লাহ আকবর বলতে হবে আল্লাহ আকবর উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহ আকবর অনেকে এখানে এইভাবে টান দেয় এটা হচ্ছে ভুল কারণ অর্থের পার্থক্য হয়ে যাবে সুতরাং আল্লাহ আকবর উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাজবিদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে দ্বিতীয় রকম হচ্ছে আল্লাহ আকবর অর্থাৎ তাকবির তাহারিমা আল্লাহ আকবর বলা রাসুল সাল্লা সাল্লাম ওই নামাজ বিনষ্টকারী ব্যক্তিকে নামাজের যে মৌলিক বিষয়গুলো তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন ইদা কুমতা ইলা সলাতে ফাঁকাব্বির যখন তুমি নামাজ পড়তে দাঁড়াবে তখন আল্লাহ আকবর বলবে তৃতীয় নম্বর রকম হচ্ছে তেরা আতুল ফাতেহা সুরা ফাতেহা পড়া ইমাম এবং একাকি ব্যক্তিকে সুরা ফাতেহা তো পড়তেই হবে এই ব্যাপারে কার কোনো দ্বিমত নেই দ্বিমত হচ্ছে যারা ইমামের পিছনে এক তেদা করে নামাজ পড়বে এই মুক্তাদিরা সুরা ফাতিয়া পড়বে নাকি এইখানে দ্বিমত এইখানে দ্বিমত থাকলেও অধিকাংশ ওলামাই কেরাম 
সই হাদিসের আলোকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা হচ্ছে সুরা ফাতেহা মুক্তাদিকেও পড়তে হবে কারণ সুরা ফাতেহা নামাজের রোকন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ বলতে যা বোঝায় কোনো নামাজই শুদ্ধ হবে না প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে এইটা রাসুস আলাই সাল্লাম একা একই এবং ইমামের ইমামের সানে বলেছেন মুক্তাদির জন্য নয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এই যে আবহরের রাজ্যালানু বিশিষ্ট সাহাবি তিনি বাজারে অলিতে গলিতে রোডে রোডে যে চিল্লাই চিল্লাই বলতেন যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতিয়া পড়বে না ফলাথু খেদাস 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 তার নামাজটা অপূর্ণ 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 এবার রাসুল সালে আল্লাহ রব্বাল আলমিন হাদিসে কুচ্ছিতে বলেন ইদা কল আল আব্দু কসম তু সলাতা বাইনি ও বাইনা আব্দিন স্পাইন অর্থাৎ সুরা ফাতিয়াকে আমি এবং আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি ফিফটি আমার জন্য ফিফটি অংশ আমার বান্দার জন্য সুতরাং বান্দা যখন আলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে তখন আল্লাহ বলেন বান্দা আমার প্রশংসা করলো এইভাবে বলতে থাকে এ সুতরাং যে বলে সেই তো নেকি পাবে ইমাম সাহেব বলল ইমাম এই ফজিলত লাভ করলো মুক্তাদি বলল না মুক্তাদি ফজিলত পেল না আবার ফজর সলাত যেই সলাতে তেরাত উসো আওয়াজে পড়তে হয় একদা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ফজর সলাত পড়লেন সুরা ফাতিয়া পড়লেন আর একটা সুরা পড়লেন পিছনে যারা মুক্তা দিয়েছিল তারাও সুরা ফাতিয়া পড়ল আর একটা সুরা পড়ল নামা শেষে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আর তাকরাউনা খলফা ইমামিকুম তোমাদের ইমামের পিছনে তোমরা কোনো কিছু পড়ো নাকি কলু বালাইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবিরা উত্তর দিনে হ্যাঁ ইয়া রাসুল আল্লাহ পড়ি কি পড়ো ইয়া রাসুল আপনি সুরা ফাতিয়া পড়েছেন আমরা সুরা ফাতিয়া পড়েছি সুরা ফাতিয়ার পর আর একটা সুরা পড়েছেন সেটুও আমরা পড়েছি আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর আদেশ অনুপাতে তিনি তার তিলের সাথে ধীরস্থির ভাবে তেলত করতেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন কোরআন তোমরা এমনটি করো না শুধু সুরা ফাতিয়া পড়বে কারণ সুরা ফাতিয়া ছাড়া কোনো নামাজ হবে না যারা সুরা ফাতেহা পড়তে হবে না মুক্তাদিকে মর্মে যেই দলিল পেশ করে থাকেন সুরা আরাফের দুইশো তাহলে তাদের কাছে প্রশ্ন এই আয়াতটা কার উপর নাজিল হয়েছে অ্যান্সার রাসু সাল্লা সাল্লামের উপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই আয়াতের মর্মার্ত রাসু সাল্লা সাল্লাম যত জানতেন অন্য কেউ কি জানত অ্যান্সার নিশ্চয় না তো সেই রাসুল জেহরি নামাজে তিনি সাহাবিদেরকে মুক্তাদিদেরকে সুরা ফাতিয়া পড়তে আদেশ করলেন তাহলে আমরা কি রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে বেশি বুঝলাম আসলে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যে রাসুল কাবা ঘরের সামনে কোরআন তেলাত করতেন নামাজ পড়তেন নামাজে তেলাত করতেন কোরআন তখন ওই কাফেরা হই হুল্লা করত সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কোরআনে আয়াতটা নাজিল করে বললেন যে কোরআন যখন তেলাত করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনো অল্লাহ আলাম যাই হোক মুক্তাদেরকেও সুরা ফাতিয়া পড়তে হবে এটি হচ্ছে মানে এই হাদিসের দাবি চতুর্থ নম্বর রকুন হচ্ছে রুকু করা এবং এই ক্ষেত্রে মাথা এবং নিতম্ব যাতে সমান হয় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যদি কোনো অসুখ বিসুখ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু সুস্থ সবল পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলকেই মাথা এবং নিতম্ব সুমন্ত্রল রেখে রুকুতে যেতে হবে যাতে করে পিঠের উপর যদি কোনো পাত্র রাখা হয় ডাইনে বামে সম্মুখে পিছনে কোনো দিকে হেলিয়ে যাতে না পারে এমন সমান্তরাল হতে হবে একদা আমি এক ইসলামিক স্কলারের লেখনী মানে চিত্রসহ সহি নামাজ শিক্ষা বইটি পড়ছিলাম সেখানে তিনি পিকচার দিয়ে দিচ্ছেন দেখলাম যে মহিলার মানে শেষদার পিকচার রুকুর পিকচার দেওয়া হয়েছে যে সামান্য মাথাটা নিচু করা আর শেষদার ক্ষেত্রে মানে হাত দুটো মাটির সাথে বিছিয়ে দিয়ে যেটা কুকুরের সাথ সাথে রাসুল তুলনা করেছেন যে সিস্টেমটা সুতরাং রুকু এবং শেষদার নামাজের ইম্পর্টেন্ট বয় মানে পয়েন্ট এখানে যদি সঠিক না হয় তাহলে নামাজ হবে না এক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার কোনো পার্থক্য নাই রাসুল ঢালাভাবে বলেছেন সল্লুক আমার ওয়াই তুমনি উসাল্লি ইব্রাহিম নাখাই তিনি বলছেন যে আমি উম্মে দারদা ফাকিহা সাহাবিয়াকে নামাজ পড়তে দেখলাম পুরুষটা যেভাবে রুকু শেষদা করে ওইভাবেই তিনি রুকু শেষদা করলেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা কোনো পার্থক্য নাই সুস্থ থাকলে মাথা এবং নিতম্ব পাজরটা সমান্তরাল হতে হবে রুকুতে 
পঞ্চম নম্বর রকন হচ্ছে রফমিনার রুকু রুকু থেকে মাথা উঠানো রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে ধীর স্থিরভাবে দাঁড়ানো সোজা হয়ে দাঁড়ানো রুকু থেকে মাথা উঠানো এবং উঠিয়ে ধীর স্থির সোজা হয়ে দাঁড়ানো এমন ভাবে দাঁড়াতে হবে যেন শরীরে তিনশো ষাটটি যে জোড়া আছে এই জোড়াগুলো যেন আপন আপন জায়গায় চলে আসে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে সুমারফা হাতা আতা দিলা কমা এমন ভাবে তোমরা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে আনাস বিন মালিক বললেন যে রাসুল সাল্লাম যখন সামিয়াল্লাহ হুলমান হামিদা বলতেন হাত্তা কলা হাত্তা নাকুলা কদ আউহাম এতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন আমরা মনে করতাম মনে হয় রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি ভুলে গিয়েছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম মনে হয় তিনি ভুলে গিয়েছেন সাত ছয় নম্বর রকম হচ্ছে সেজদা করা এবং ষাটটি অঙ্গের উপর সেজদা করতে হবে এবং সেজদার ক্ষেত্রে হাত দুটো বগলের সাথে মিলিয়ে রাখা যাবে না এতটা ফাঁকা রাখতে হবে যেন আপনার এই দুই হাতের মাঝখানে দিয়ে একটা ছাগলের বাচ্চা যদি ইচ্ছা করে অতিক্রম করা তাহলে অতিক্রম করতে পারবে এবং ষাটটি অঙ্গের উপর সেজদা করতে হবে রাসুসা বলেছেন উমিত ষাটটি অঙ্গের উপর আমাকে সেজদা করতে আদেশ করা হয়েছে একটি কপাল ও আশারা বিয়াদিহি ইলা আনফিহি কপাল এবং নাক এই দুটো মিলে একটা এরপরে দুই হাত দুই হাত দুই হাতের দুই হাত তিনটা এই দুই রুকবাতাই দুই হাঁটু এবং আত্রাফল কদামাইন দুই পায়ের সম্মুখের পশ্চন এই হচ্ছে সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করতে হবে এবং সেজদার ক্ষেত্রে জড়সর হয়ে যেটা মহিলারা করে এটা নিশ্চয়ই ভুল সপ্তম নম্বর রকন হচ্ছে সেজদা থেকে ওঠা সেজদা থেকে ওঠা অষ্টম নম্বর রকন হচ্ছে দুই সেজদার মাঝখানে বসা সেজদার থেকে মাথা উঠানো এটা সপ্তম অষ্টম নম্বর রকন হচ্ছে দুই সেজদার মাঝখানে বসা নবম নম্বর রকন হচ্ছে শেষ বৈঠকের জন্য বসা শেষ বৈঠকের জন্য বসা সুতরাং যেই নামাজে দুইটা বৈঠক রয়েছে প্রথম বৈঠকটা নামাজের ওয়াজিব প্রথম বৈঠকটা নামাজের ফরজ না সুতরাং প্রথম বৈঠক কেউ যদি ভুলবশত নাও করে সহসেজদা দিলে ওইটা আদায় হয়ে যাবে সহসেজদার মাধ্যমে এটা আদায় হয়ে যাবে দশ নম্বর রকন হচ্ছে আত্মাইয়া তুপরা এগারো নম্বর রকন হচ্ছে দরুস শরীফ পড়া দরুস শরীফ এটাও হচ্ছে রকন বারো নম্বর রকন হচ্ছে উপরোক্ত কাজগুলো ধীর স্থির ভাবে তুমানিন ধীর স্থির ভাবে আদায় করা ধীর স্থিরতা বজায় রাখা তেরো নাম্বার হচ্ছে উপরোক্ত কাজগুলো ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা চোদ্দ নম্বর রকন হচ্ছে ডাইনে বামে দুই দিকে সালাম ফিরানো এই হচ্ছে নামাজের চোদ্দটি রকন আল্লাহ আমাদের সকলকেই প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য কোরআন সুন্নাত থেকে সমাধান জেনে সে অনুপাত আমল করতে পারে তৌফিক দান করুন